Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Hadirin jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah Agar hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah dimulai ini dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Dan kita semua yang hadir di majelis ini baik secara langsung hadir di masjid Maupun yang menyaksikan via live meeting di Zoom ya Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan nafirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kegiatan kita di pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, tema kajian kita di pagi hari ini adalah tentang sifat salat nabi ala madhab syafi'i. Jadi sebetulnya fikih salat ini sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, bapak ibu sekalian di bulan-bulan sebelumnya. Yang sudah jauh itu, ya. Tapi e, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas terlalu luas sebetulnya karena e, pembahasannya dari empat mazhab fikih perbandingan. Nah, supaya kita tidak lupa gitu, Pak ya. Jadi kita rangkum e, dalam kajian kita pagi hari ini. Maka karena ini sifatnya rangkuman dari beberapa pertemuan sebelumnya Jadi kita kerucutkan menjadi satu mazhab saja Pak Nah saya pilih mazhab syafi'i Kenapa? Karena mazhab syafi'i ini adalah mazhab yang banyak dianut di Indonesia ya Di pesantren-pesantren khususnya diajarkan uh, fikih, fikih mazhab syafi'i ya. Nah jadi kita akan mempelajari atau mengulangi lagi memurojaah sifat sholat nabi tapi berdasarkan madhab syafi'i nah, walaupun di kita memang khususnya di kota-kota besar di masjid-masjid perumahan khususnya Jakarta dan sekitarnya itu memang kadang-kadang sudah tidak lagi menganut satu madhab ya, karena memang ustadznya juga bermacam-macam backgroundnya yang mengajar tapi kita juga harus kenal e, bagaimana fikih dalam madhab syafi'i karena memang di Indonesia ini kebanyakan bermadhab syafi'i khususnya di kampung-kampung atau di tempat-tempat yang memang e, di lingkungan pesantren yang e, itu diajarkan fikihnya madhab syafi'i ya mungkin sebagian kita dari kecil juga sudah diajarkan dari dulu fikihnya madhab syafi'i pak ya e, dimulai biasanya dari kitab syafi'i natun najah dan seterusnya naik lagi ke Fatul Qarib, Fatul Mu'in, Ianatul Talibin. Nah itu kitab-kitab yang biasa diajar di pesantren yang bermadhab syafi'i. Cuma kita di sini terbalik pak. Ya terbaliknya kenapa? Karena kita dimulai dari empat mazhab dulu kemarin gitu ya. Dimulai dari yang umum dulu empat mazhab. Sekarang baru kita belajar satu mazhab. Kalau di pesantren-pesantren itu biasanya kalau untuk beginner itu ya itu belajarnya satu mazhab dulu pak. Ya selesaikan dulu satu mazhab dari kitab yang ke- paling tipis sampai yang paling tebal gitu ya baru kemudian setelah itu santri yang lebih seniornya lagi itu baru belajar fikihnya fikih perbandingan mazhab nah kalau kita agak terbalik nih pak ya jadi kita belajarnya kemarin fikih perbandingan dulu karena mas di kita di kota-kota itu sudah terlanjur beragam ya sudah terlanjur beragam baik jamaahnya maupun ustadznya juga sudah beragam background tidak lagi satu mazhab gitu ya karena banyak yang lulusan dari Saudi banyak yang lulusan dari Pakistan misalnya yang mazhabnya juga berbeda nah makanya kemarin kita bahas dari sisi empat mazhab nah sekarang baru kita kerucutkan dari satu mazhab yaitu mazhab as syafi'i bagaimana uh, sifat sholat nabi yang diajarkan khususnya dalam mazhab syafi'i ya. Nah, jemaah sekalian dalam madhab syafi'i Sifat sholat nabi itu dibagi dua 
Ada yang disebut dengan sifatul ijza, ada yang disebut dengan sifatul kamal. Apa itu sifatul ijza? Sifatul ijza itu artinya bentuk sholat nabi yang itu merupakan kunci keabsahan sholat. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, otomatis sholatnya tidak dianggap sah, tidak dianggap menggugurkan kewajiban. Masih harus diulangi atau dikodok. Itu namanya sifatul ijza, bentuk sholat yang menjadi kunci keabsahan sholat nabi, eh, sholat kita, gitu ya. Yang kedua ada sifatul kamal. Nah, al kamal ini kan artinya kesempurnaan. Jadi bentuk sholat yang menyempurnakan sholat itu sendiri, tapi tidak menjadi e, sholatnya tidak sah kalau ditinggalkan. Itu namanya sifatul kamal. Nah sifatul ijza ini disebut dengan arkanus sholat atau rukun sholat atau fardu sholat. Nah sedangkan sifatul kamal dalam madhab syafi'i itu dibagi dua Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hai'ad Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hai'ad nah, Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggalkan Dianjurkan diganti dengan sujud sahwi Sunnah hai'ad tidak dianjurkan atau tidak perlu diganti dengan sujud sahwi nah, Kita mulai dari rukun salat dulu Pak Karena ini yang paling penting ini penting kita untuk membedakan mana rukun, mana sunnah dalam sholat Karena kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu Pak Kita misalnya ketinggalan nih Pak Ketinggalan salah satu e, gerakan sholat atau bacaan sholat Kadang-kadang kita ragu nih Ini wajib diulangi apa enggak? Gitu ya. Kalau diulangi dari mana diulanginya? Kadang-kadang suka begitu Pak, ada keraguan Nah insya Allah kita akan coba e, membahas bagaimana e, Madhab Syafi'i memandang kalau kita misalnya lupa nih Lupa sujudnya cuma sekali Atau lupa Apa namanya tidak Tasyahud, nah itu bagaimana cara Mengulanginya dalam madhab syafi'i Kita sesolat sudah puluhan tahun Pak, ya. nah, Cuma kadang-kadang ada aja Detail-detail tertentu yang kita agak luput ya Kadang-kadang agak lupa nah, Jadi sholat kita kadang-kadang Ragu-ragu gitu ya, nah insya Allah Kita bahas di sini Pak Jadi rukun dalam madhab syafi'i itu Semuanya Paling tidak ada 16, walaupun nanti dalam beberapa kitab ada yang menyebut 17, ada yang menyebut 13, ya. Cuma itu perbedaan dalam masalah teknik, tek, apa teknis menghitung aja, Pak. Tapi isinya sama-sama juga. Yang menghitung 13 itu tumak ninah jadikan satu dengan rukun yang lain. Misalnya ruku dan tumak ninah jadi satu, etida dan tumak ninah jadi satu, sujud dan tumak ninah jadi satu. Nah yang menghitung 16 ini, nah itu tumak ninah dipisah, jadi satu rukun. Ruku, tumak ninah, itidah, tumak ninah, sujud, tumak ninah, jadi pisah. Gitu ya. Jadi uh, hitungannya berbeda, cuma isinya sama aja. Nah yang 17 itu ada satu rukun terakhir, yaitu namanya niat keluar sholat. Nah jadi selain ada niat di awal, ada dalam sebagian ulama matahal syafi'i itu uh, memasukkan niat keluar sholat. Jadi ketika salam kita niat keluar sholat Cuma ini tidak disepakati Sebagian ulama e, madhan syafi'i yang lain Itu tidak memasukkan itu sebagai rukun Pak. Cukup dengan salam Sudah otomatis keluar dari sholat gitu ya. Makanya kita hitung 16 aja Yang ini kebanyakan madhan syafi'i ya. Nah 16 ini terdiri dari 6 rukun ucapan Dan sisanya rukun gerakan Nah yang ucapan ini diantaranya niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, baca tasyahud akhir, salawat kepada nabi di tasyahud akhir, kemudian salam pertama. Ini lima, jadi cuma lima, enam aja ya dalam madhul syafi'i yang menjadi rukun dalam sholat yang berupa ucapan. Nah, jadi bahkan takbir saja cuma satu kali takbir yang menjadi rukun, yaitu takbir di Pertama kali itu Pak yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir-takbir selanjutnya yang disebut dengan takbiratul intikal itu bukan rukun. Dan ini sepakat semua mazhab. Bukan rukun itu sunnah ya. Nah, sisanya berdiri ruku tumakninah nah, itu semua adalah rukun-rukun yang sifatnya gerakan. Yang menjadi dasar madhab syafi'i menjadikan ini e, rukun sholat, sisanya bukan rukun sholat, padahal kan gerakan sholat banyak, ucapan sholat tuh banyak pak ya. Yang jadi rukun cuma 16 ini, nah, apa dasarnya? Ya, Dasarnya adalah hadis nabi yang menceritakan sahabat nabi pak. Jadi ada sahabat nabi, dia mungkin baru belajar sholat, 
Sholat depan Nabi, kemudian ternyata sholatnya tidak sempurna. Habis sholat dipanggil sama Nabi. Tadi kamu sudah sholat, sudah Nabi. Tapi sholatnya belum sah, kata Nabi. Ulangi. Diulangi lagi kedua kalinya, ternyata masih belum benar juga, Pak. Kata Nabi, ulangi lagi. Ketiga kalinya diulangi dan ternyata belum benar juga, Pak. Bayangin, dia udah sholat tiga kali tapi nggak ada yang benar itu, Pak. Sama Nabi, suruh diulangi terus. Akhirnya dia nyerah juga, Pak. Ya. Nabi, saya tidak bisa lebih dari ini, ya. Saya tidak bisa sholat lebih bagus dari ini. Nah, akhirnya kemudian Nabi mengajarkan, gini loh cara sholat yang benar itu kata Nabi, ya. Nah dalam hadis ini disebutkan beberapa hal yang menjadi rukun. Contohnya kata Nabi, idakum ta'ilah sholat fakabir. Kalau kamu uh, hendak sholat maka bertakbirlah. Maka takbir, takbir atau apa ikhram itu menjadi rukun. Kemudian summa qur'amataya sorama'aka minal qur'an Bacalah apa yang mudah untukmu dari bacaan Al-Quran Ulama memahami ini adalah baca Al-Fatihah Maka Al-Fatihah menjadi rukun Tumar ka'hata tatma'inna roki'an Kemudian ruku dan tumma'inna dalam ruku Tumar fa'hata ta'adila ko'iman Kemudian ingin tidak sampai kamu lurus dalam ingin tidak itu Tumasjud hata tatma'inna saji Dan kemudian sujud sampai tumma'inna dalam sujud Kemudian duduk di antara dua sujud dan kerjakanlah dalam semua salatmu. Lihat Pak, dalam hadis ini yang disebutkan Nabi cuma berapa Pak? Pertama takbir, baca Al-Fatihah, ruku, tumaklinda dalam ruku, iatidal, tumaklinda dalam iatidal, sujud, tumaklinda dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan tumaklinda dalam duduk di antara dua sujud. Pertanyaannya, kok enggak ada tasahud? Kok enggak ada salam? Iya kan, Pak? Nah, itu diambil dari hadis lain. Karena tidak mungkin sholat tanpa salam, Pak. Gimana selesainya? Nah, gitu ya. Nggak mungkin. Maka, ini yang menjadi dasar atau landasan minimal ini yang harus dilakukan dalam sholat. Karena Nabi mengajarkan ini kepada sahabat tadi yang baru belajar sholat. Nabi tidak mengajarkan harus baca iftitah. Nabi tidak nyuruh baca surat setelah al-fatihah. Nabi tidak nyuruh takbir di antara gerakan-gerakan sholat. Oh berarti itu hanya sekedar sunnah. Karena kalau itu wajib, kalau itu rukun, pasti Nabi ajarkan kepada orang sholat ini, Pak. Ternyata enggak. Nah, di sini ulama mengambil rukun-rukun sholat itu dari hadis ini dan dari beberapa hadis yang lain. Ya, ini dasar eh, apa namanya rukun sholat. Dan kita belajar dari sini, Pak. Ada sahabat Nabi yang udah sholat tiga kali bahkan diulangi ternyata nggak diterima karena sholatnya tidak benar. Itu kan nyesek juga Pak ya. Sama kayak orang ujian dia sudah capek-capek ngerjain tugas misalnya tugas dari sekolah. Eh ternyata pas hari hanya nggak dikumpulin sudah capek-capek dia ngerjain tapi nggak punya nilai nggak dapat nilai. Nah, jangan sampai sholat kita seperti itu Pak ya. Kita sudah capek-capek sholat, tapi ternyata nggak diterima sama Allah karena ternyata tidak dengan cara yang diajarkan Nabi. Nah, oleh karenanya kita belajar nih dari minimal dari satu mazhab dulu, nih, mazhab syafi'i ya. Oke, nah sekarang kita bicara konsekuensi rukun. Pak. Bagaimana konsekuensinya kalau kita misalnya nggak mengerjakan rukun atau ketinggalan, baik sengaja maupun tidak sengaja, Pak. Nah kalau sengaja ya kalau sengaja kita meninggalkan rukun sholat karena sengaja maka tentu konsekuensinya sholatnya tidak sah kalau sengaja pak kita skip misalnya baca al-fatihah langsung misalnya ruku ya otomatis sholatnya nggak sah skip ruku langsung yang tidak ya otomatis sholatnya nggak sah kalau sengaja nah kebanyakan itu tidak sengaja nah kalau nggak sengaja gimana nah kalau nggak sengaja itu ada beberapa kondisi pak pertama begini kita nggak sengaja ketinggalan satu rukun, Pak. Terus kita langsung ingat, kita langsung ingat sebelum masuk rukun berikutnya, Pak. Misalnya kita habis ruku kan harusnya ingat tidak, Pak. Eh kita lupa tiba-tiba langsung sujud, lupa nih, Pak. Nggak sengaja. Tapi belum nyampe sujud, kening kita belum nyampe sajadah, belum nyampe lantai. Baru, baru mau gitu ya Nah ini tinggal kita ulangi aja Artinya balik lagi ruku Kemudian langsung ingin tidak Jadi tidak harus mengulangi Satu rokaat atau satu sholat Tinggal langsung ulangi aja 
Karena kita belum sampai rukun berikutnya, Pak. Ya, belum sampai sujud nih, baru baru mau gitu ya. Nah, itu tinggal balik lagi ruku aja. Langsung balik lagi ruku kemudian uh, itu tidak dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ingatnya sudah masuk rukun berikutnya di rakaat yang sama tapi kayak tadi habis ruku harusnya itidal dia lupa malah langsung sujud dan sudah sujud nah, sudah dalam posisi sujud ingat baru ingat tuh pak lah kan tadi belum itidal ya sudah di posisi sujud dia tuh. nah terus gimana caranya ulangi rukunnya dan ditambah dengan sujud sahwi nah, habis sujud itu dia balik lagi ke posisi ruku Allahu akbar lagi Bangi, bangun ya ruku lagi kemudian ngitidal baru sujud lagi tapi nanti di akhir dia ganti dengan sujud sahwi sebelum salam dalam mazhab syafi'i ya, pak nah ini kenapa sujud sahwi karena sudah lewat rukun ya sudah masuk rukun berikutnya pak jadi sudah sudah dianggap menambah rukun kalau ini menambah rukun itu nanti di diganti di apa di, di harus atau dianjurkan dengan mengganti sujud sahwi ya yang kedua, nah yang ketiga, nah gimana kalau kita baru ingat sudah masuk rokaat berikutnya? Jadi tadi habis ruku langsung sujud karena lupa, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangun rokaat kedua. Baru ingat pak, lah tadi kan belum itu dah rokaat pertama. Nah terus bagaimana udah terlanjur masuk rokaat kedua pak? Maka rokaat yang pertama tadi tidak dihitung, ya tidak dianggap sah. Karena ada rukun yang tidak dilakukan yaitu yang tidak. Maka nanti rokaat yang ini diganti. Nah, jadi misalnya duhur empat rokaat pak. Rokaat pertama kita lupa nggak yang tidak tadi ya. Baru ingat di rokaat ke dua. Nah rokaat kedua ini dihitung di rokaat pertama lagi. Karena yang tadi belum di belum dianggap. Itu ya jadi ditambah satu rokaat lagi. Dan nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini Uh, lebih ini lagi pak karena sudah lewat rokaat ya maka diganti dengan sujud sahwi ya nah yang terakhir gimana kalau ingatnya baru selesai sholat atau sudah selesai sholat udah salam kita baru ingat loh tadi kan ada yang kurang ya perasaannya entah sujudnya yang kurang atau tasahudnya atau misalnya itidalnya rukun-rukunnya ada yang kurang Baru ingat setelah selesai kita sholat Terus gimana Pak? Caranya? Cara menggantinya gimana kira-kira? Yang Bapak selama ini lakukan bagaimana? Atau nggak pernah lupa Pak? Nah, Nabi aja pernah lupa Pak Gimana Pak caranya? Tergantung Pak Tergantung ingatnya itu Baru selesai banget Habis sholat Habis wiridan gitu ya Terus ingat atau kita udah kemana-mana dulu nih Udah keluar masjid, udah kerja dulu Udah dagang dulu lah, udah kemana-mana dulu Baru ingat tuh Nah ini beda pak konsekuensinya Kalau waktunya dekat Artinya kita ingatnya itu nggak jauh lah Habis selesai sholat Maka tinggal ulangi aja rokaatnya Rokaat yang dimana rukun kita itu nggak sempurna Tinggal ulangi aja nggak usah diulangi semua sholatnya Ini pernah kejadian sama nabi pak Nabi itu sholat asar cuma dua rokaat. Para sahabat bingung nih, ini Nabi lupa apa kosor? Ya? Nah, sampai ada satu sahabat Nabi yang namanya Zul Yadain itu memberanikan diri nanya ke Nabi langsung, konfirmasi langsung. Udah selesai sholat. Nabi, kosor tak amnasita. Engkau ini tadi kosor sholat atau lupa? Kok sholat asarnya cuma dua rokaat? Nabi agak heran juga, masa sih dua rokaat gitu ya, karena lupa kan Akhirnya dipanggil sahabat Nabi yang lain, coba sahabat Nabi yang lain e, Bener gak tadi Nabi itu sholatnya cuma dua rokaat Kata sahabat lain, iya Nabi, sebenarnya kita juga pengen ngomong cuma gak berani aja gitu ya Yang berani ini si Zulyadain ini pak gitu ya nah, Ternyata bener Nabi itu roka, sholatnya cuma dua rokaat Akhirnya Nabi langsung pak, tambahin lagi dua rokaat, gak ngulang dari awal lagi Enggak ngulangi empat rokaat semuanya, enggak ditambah lagi dua rokaat langsung salam, eh, sujud sahwi langsung salam, gitu ya. Nah ini kalau misalnya waktunya masih dekat, walaupun sempat ngobrol tadi ya, sempat ada percakapan antara Nabi dengan Zul Yadain ini, tapi Nabi langsung, karena waktunya belum lama. 
Tapi kalau sudah keluar masjid, sudah kemana-mana, ya sudah makan dulu, sudah ini itu gitu ya, uh, itu beda lagi. Nah, kalau itu diulangi sholatnya semuanya pak, ya diulangi sholatnya semuanya karena dianggap tidak sah yang tadi itu, gitu pak. Ini konsekuensi rukun kalau ditinggalkan dalam madhab syafi'i. Makanya nanti dalam kasus kita sholat di kendaraan itu, ya di mana kita nggak bisa e, menghadap kiblat, kemudian tidak bisa e, berdiri, nama nah, berdiri itu kan apa, rukun dalam sholat ya. Maka dalam madhab syafi'i ini tetap wajib diganti lagi ini sholatnya. Sholat di kendaraan, tapi nanti diganti di rumah kalau sudah sampai, karena dianggap belum memenuhi syarat rukunnya, gitu ya. Nah ini konsekuensi rukun, pak. Ini mungkin nanti bisa dicatat kalau saya bagikan apa namanya powerpointnya supaya kita ingat-ingat lagi, gitu, pak ya. Nah yang pertama nih, kita bahas rukun yang pertama niat, ya. Jadi rukun yang pertama itu adalah niat dan ini sepakat semua mazhab mau mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki itu niat menjadi rukun. Dalam semua ibadah mahdoh niat adalah rukun. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Cuma bedanya nanti dalam teknisnya. Nah ini yang khusus dalam mazhab Syafi'i pak dalam masalah teknis niat, ya niat itu kapan sih? Tempatnya, momennya, waktunya itu kapan? Yang benar dalam Madhab Syafi'i ya. Nah dalam Madhab Syafi'i Pak, ini kata Imam Ash-Syafi'i dalam kitab Al-Um. وَنِّيَّةُ لَا تَكُمُ مُقَوْمَ التَّكْبِرُ وَلَا تَجْزِهِنْ نِيَّةُ إِلَّا أَنْ تَكُنَ بَعَدْ تَكْبِرُ لَا تَتَقَدَّمُ التَّكْبِرُ وَلَا تَكُنُ بَعَدَهُ Kata Imam Ash-Syafi'i, niat tidak bisa menggantikan posisi takbir. Dan niat tidak cukup kecuali bersama dengan takbir tidak mendahului atau tidak setelahnya. Jadi pak, sholat dianggap benar kalau niatnya itu pas takbir. Bukan sebelumnya atau setelahnya. Nah jadi dalam adab syafi'i pak, ketika kita takbir atau ihram, Allah dalam hati kita berniat. Menghadirkan niat. Sholat apa ini? Ya. Allah dalam hati kita saya salat subuh dua rakaat. Allahu akbar. Ya, jadi harus begitu, Pak. Niatnya harus bersama dengan takbiratul ihram. Nah, terus kan biasanya dalam mazhab Syafi'i juga suka ada yang melafalkan niat, baca usholi. Kan otomatis nggak mungkin bareng dengan takbir, Pak itu ya, pasti sebelum takbir. Nah, terus apa itu? Nah, itu bukan niat, Pak. Itu adalah upaya untuk membantu hati ketika niat supaya tidak was-was lagi Karena kadang-kadang kalau lagi sholat ini kita mau niat susah banget untuk menghadirkan niat dalam hati itu Kita sholat duhur nih pak, eh tiba-tiba malah di hati sholat asar gitu ya Kadang-kadang begitu tuh Nah suka ada was-was begitu Makanya kadang-kadang sebagian imam gitu pak ya Apalagi yang sepuh-sepuh itu biasanya ya Itu Allah lama banget takbir itu Allah udah lama-lama nggak jadi pak Turun lagi tangannya, takbir lagi. Allah turun lagi gitu ya. Lima kali itu nggak selesai-selesai takbirnya gitu ya. Maunya di belakang sampai jengkel gitu pak ya, di prank istilahnya gitu ya. Nggak selesai-selesai takbirnya. Karena ada was-was dalam hati. Makanya dalam adab syafi'i salah satu untuk menghilangkan was-was ini dibantu dengan melafalkan niat sebelum sholat, sebelum takbir ya. Usolli farudul duhri arba arokaatin usak bilal kibah hilahi taala. Atau pakai bahasa Indonesia, saya sholat duhur empat rakaat menghadap kiblat ilahi ta'ala. Ini bukan niat, tapi ini adalah upaya untuk membantu biar bisa niat. Jadi ketika takbir atau ihram, kita tinggal mengulangi aja apa yang kita bacakan tadi. Jadi nggak usah mikir lagi pas takbir atau ihram tuh. Gitu Pak, itu kenapa dalam atau syafi'i disunahkan orang itu melafalkan niat sebelum takbir. Supaya membantu hatinya. Jadi ketika takbir atau ihram, dia nggak usah mikir lagi, tinggal mengulangi aja apa yang dia bacakan sebelum takbir tadi. Ya kan tadi udah baca, usolli farlatul duhri arba rakaat yang usak bilal kibah. Atau saya salat duhur empat rakaat. Jadi ketika kata Allah, tinggal ulangi aja saya salat duhur empat rakaat. Nah kadang-kadang kalau mikirnya pas takbir itu suka kemana-mana dulu pak. Ini salat duhur apa salat asar apa salat subuh gitu ya, kadang-kadang suka begitu tuh. Sehingga banyak yang kemudian takbirnya berkali-kali. Nah sebetulnya nggak perlu begitu, karena... Ada solusinya tadi dengan melafalkan niat sebelum takbir. Makanya itu kenapa dalam madhab syafi'i itu disunahkan melafalkan niat. Tapi memang sebagian ulama madhab lain nggak setuju. 
Kalau kan itu enggak dicontohin Nabi, memang enggak dicontohin Nabi, ya Madzhab Syafi'i mengatakan memang enggak dicontohin Nabi, ya. Umam Syafi'i juga tahu bahwa tidak ada riwayat Nabi yang melafalkan niat. Cuma itu salah satu bentuk usaha untuk supaya menghilangkan was-was ketika berniat pada saat takbiratul ihram. Gitu, Pak. Itu kenapa dalam Madzhab Syafi'i dianjurkan, ya. Jadi itu bukan niat, tapi itu melafalkan niat untuk membantu niat nanti dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadi Pak, ketika takbiratul ihram itu hati nggak boleh kosong Pak. Ya, dalam mata syafi'i itu, ketika takbiratul ihram hati nggak boleh kosong. Tapi harus menghadirkan niat. Allah wa akbar. Dalam hati kita sambil berniat. Kalau nggak, nggak sah salatnya. Itu, itu ketentuan niat dalam mata syafi'i Pak. Kecuali nanti sebagian mata lain, misalnya mata Hanafi, itu sebelum takbir boleh. Sesaat sebelum takbir boleh niatnya. Tapi kalau niatnya dari rumah itu nggak sah, Pak. Kan sudah niat dari rumah, Ustaz. Pakai sarung, sambil pakai koko, sambil pakai peci. Niat salat duhur di masjid. Tapi kan itu bukan niat, Pak. Dalam, dalam istilah fikihnya itu bukan niat. Itu baru azam. Baru kehendak aja, Pak. Niat itu harus muktarinan bi awalil fi'li. Niat itu harus e, mengiringi rukun pertama dalam satu ibadah. Kalau dalam sholat, takbir, maka niatnya pada saat takbir itu. Itu dalam pengertian madhab syafi'i. Terus yang kedua yang menjadi rukun itu adalah berdiri, Pak. Jadi berdirinya adalah rukun, maka tidak sah orang yang mampu berdiri kok sholatnya sambil duduk. Kecuali dalam sholat sunnah. Jadi ini hanya rukun dalam sholat fardu saja. Dalam sholat sunnah, tidak menjadi rukun kita berdiri walaupun mampu, boleh sambil duduk. Misalnya salat tarawih kepanjangan kita nggak kuat atau pegel lah kalau berdiri bisa sih bisa cuma pegel misalnya pak gitu ya ya udah sambil duduk nggak apa-apa cuma konsekuensinya nanti kata nabi mansallah kaidan falahu nispu ajril kaim orang yang salat sambil duduk maka dia hanya mendapat setengah pahala dari orang yang berdiri. Tapi itu hanya berlaku di sholat sunnah Kalau sholat fardu Kita mampu berdiri tapi malah duduk Itu tidak sah sholatnya Karena berdiri itu rukun gitu, Pak, ya. Baik eh, Yang kemudian ketiga ya. Namun maaf ini tentang berdiri juga Suka ada apa namanya Kesalahan ya Jadi ada orang sebetulnya ketika takbiratul ihram Dia mampu berdiri Jadi nggak mampunya itu Dia nggak mampu sujud kalau berdiri sih bisa, Pak. Cuma nggak bisa sujud, nggak bisa duduk, gitu ya. Maka dalam hal ini tetap wajib berdiri, Pak. Tidak boleh langsung dia duduk, duduk dari awal. Ya. Kadang-kadang ada orang yang dia nggak mampunya sujudnya aja, atau nggak mampunya pas duduknya aja. Kalau berdiri mampu, maka tidak boleh dari awal dia langsung duduk. Ya, dia tetap dari awal wajib berdiri dulu, Pak. Baru ketika mau sujud atau mau duduk, dia duduk di kursi misalnya itu boleh. Karena dari awal dia mampu berdiri sebetulnya. Nah kalau masih mampu tetap wajib berdiri. Kecuali kalau dari awal dia nggak bisa berdiri sama sekali. Itu baru e, boleh dari awal dia duduk. Tapi kalau masih bisa berdiri di awal, itu wajib dulu berdiri dulu. Baru kemudian ketika sujud dia duduk misalnya. Itu begitu tata caranya. Karena masih ada sebagian orang yang kemudian dia mampu berdiri tapi kemudian dari awal dia duduk. Nah itu nggak e, sah pak. Itu dalam mata syafi'i begitu. Kemudian eh, yang ketiga takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu menjadi rukun ketiga, ya. Nah, yang menjadi rukun itu adalah bacaan takbirnya, Pak. Kalau mengangkat tangannya itu bukan rukun, itu sunnah. Jadi andaikan kita nggak ngangkat tangan, cuma baca Allahu akbar, itu sudah sah. Karena tadi, tadi Nabi mengajarkannya gimana? Kita kunta ilah salat fakabir. Kalau kamu salat bertakbirlah. Nabi tidak menyuruh angkat tangan, bertakbirlah. Maka mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun adalah bacaan takbirnya. Nah, jadi nanti dalam teknis mengangkatnya memang beda-beda. Karena Nabi juga bervariatif ya. Ketika salatnya kadang-kadang di atas, kadang-kadang agak di bawah. Itu nggak ada masalah ya. Oh nggak angkat pun itu tetap sah sholatnya, cuma sunnahnya kita ngangkat tangan ya nah, izakum ta'ila sholat fakabir, jadi kalau kamu sholat, maka bertakbirlah langsung, tidak ada perintah mengangkat tangan cuma, kalau kita lihat hadis yang lain, dimana sahabat melihat nabi sholat, ya nabi ketika takbir ngangkat tangan, 
maka ini dikategorikan sebagai sunnah sholat terus yang keempat membaca surah al-fatihah ini menjadi rukun keempat dalam madhul syafi'i dan ini pak ini yang unik dalam madhul syafi'i yang berbeda dengan madhul-madhul lain ya di antara empat mazhab ini kalau dalam madhul syafi'i baca al-fatihah itu wajib dalam setiap kondisi baik itu munfarid, baik itu imam, baik itu makmum dalam setiap sholat nah, baik itu sholatnya yang sirriyah atau jahriyah ya, yang jahriyah itu maksudnya yang imam bacaannya keras sholat isya, subuh, maghrib ataupun yang sirriyah itu sama-sama wajib bagi imam maupun makmum untuk baca al-fatihah Nah, ini khusus dalam madhab syafi'i karena nanti dalam madhab lain ada yang ada yang berpendapat kalau sholat berjamaah di belakang imam makmum sudah gugur kewajiban baca al-fatihah ya itu madhab hanafi nanti ada madhab hambali yang mengatakan gugur hanya dalam sholat jahriyah saja kalau dalam sholat syiriyah makmum tetap wajib baca al-fatihah nah tapi dalam madhab syafi'i pak dalam setiap kondisi semua sholat baik syiriyah maupun jahriyah Makmum tetap wajib baca Al-Fatihah ya. Karena berpegang pada umumnya hadis Nabi La salata lima lam yakro bi fatihatil kitab Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca fatihatul kitab Dan di sini Nabi tidak membatasi apakah makmum, apakah imam, apakah munfarid semuanya Jadi berlaku umum, ini yang, di, yang dipegang oleh Madhul Syafi'i Nah baik sir maupun jahar ya Tidak membatasi semuanya wajib Cuma nanti ada se- agak sedikit dilemanya kalau dalam sholat jahriyah Pak, bagi makmum ya Kan imam baca al-fatihah tuh Pak ya Nah terus makmum baca al-fatihahnya kapan? Karena kan ada perintah dalam Al-Quran Wa'idha kuri Al-Quran fas tami'ulahu wa'an situ Kalau dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkan dan perhatikan Jadi kalau imam lagi baca makmum nggak boleh baca Nah terus bacanya kapan? Kan gitu ya Kan makmu tetap wajib baca Al-Fatihah Makanya dalam madhab syafi'i Disunahkan bagi imam Itu memberi sedikit jeda Antara amin dengan baca surat Seukuran makmum Sempat baca Al-Fatihah Dikasih kesempatan bagi makmum Jadi imam itu begitu Allah bolin amin Tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim baca, baca surat enggak? Dikasih jeda sedikit ukuran makmum sempat baca al-fatihah kan nggak nggak lama apa baca al-fatihah itu ya nah baru kemudian ma- ma- imam baca surat nah itu itu e- kalau yang madhab syafi'i sejati begitu pak ya imam dikasih jeda tuh pak ya nah kalau yang nggak dikasih jeda berarti ya bukan madhab syafi'i ya nah, terus yang kelima ruku ya nah ruku ini yang menjadi rukunnya adalah gerakannya pak Ya, bukan bacaannya Gerakan ruku yang minimal Yang dianggap sah itu adalah Ketika tangan menyentuh lutut Itu minimal pak Dianggap sah Jadi tidak wajib rata Cukup tangan menyentuh lutut sudah dianggap sah Cuma sunnahnya Idealnya sempurnanya rata Sempurnanya adalah Punggung rata dengan kepala ya Itu rata nah, Tapi kalaupun tidak rata Agak miring ke bawah atau agak miring ke atas yang penting tangan menyentuh lutut itu sudah dianggap sah rukunya dalam madhab syafi'i karena Nabi mengatakan irka hatta tatma'inna rawakian ruku'lah sampai tumma'inna dalam ruku nah ada pun bacaannya mau baca mau tidak itu pilihan itu sunnah kalau mau dapat pahala lebih ya baca pak bacaan apa namanya zikirnya subhana rabbiyal azimi wabiham dihi tapi kalaupun nggak baca yang penting tumma'inna nah Jadi rukun berikutnya adalah tumak ninah. Yang penting ketika ruku itu adalah tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah kan bahasa apa artinya kan secara bahasa tenang, pak ya. Nah, tumak ninah itu dalam mata syafi'i, pak. Lagi-lagi ini kan kita lagi baca, bicara mata syafi'i ya. Batasan tumak ninah dalam mata syafi'i itu adalah seukuran diam sejenak, seukuran kita sekali membaca tasbih. Subhanallah, seukuran itu, pak. Diamnya itu. Jadi ketika ruku kita sempat dulu baca satu kali tasbih baru boleh ini tidak jangan baru sub langsung sampai Allah Huliman Hamidah ini enggak sah berarti karena rukunnya kurang ada tumak ninahnya yang di skip dilewati hanya kalau orang tarawih 23 rakaat kok cuma 7 menit nah, itu enggak sah tuh pak berarti ya 
tumpah renahnya di mana nggak ada itu tumpah renahnya padahal tumpah renah itu rukun rukun itu nggak boleh di, di, di apa namanya di, dilewati ya nah, dalam pertama tumpah renah dalam ruku, dalam ruku ya itu menjadi rukun kemudian yang ketujuh ingat tidak begitu sami Allah liman hamidah nah bacaannya itu sunnah Andai kan kita misalnya lupa pak dari ruku ke ingat tidak kita malah baca Allahu akbar bukan sami Allah liman hamidah itu tetap sah salat ya karena itu sunnah Sampai Allah liman hamidah, baru kemudian nanti e, bacaannya itu adalah sunnah ya. Nah dalam madhab syafi'i pak ini yang beda juga dengan madhab yang lain. Ketika imam baca sami Allah liman hamidah, mamu membaca apa pak? Mamu membaca apa? Ikuti lagi sami Allah liman hamidah. Kalau dalam madhab lain, misalnya madhab hambali, imam baca sami Allah liman hamidah, mamu membaca. Robbana walakal ham langsung nggak pakai sami Allah liman hamidah lagi kalau dalam madhab yang lain tapi dalam madhab syafi'i pak begitu imam sami Allah liman hamidah mau ulangi sami Allah liman hamidah lalu ketika sudah berdiri Robbana walakal ham itu dalam madhab syafi'i begitu pak ya tapi kalau di Saudi karena di sana madhabnya madhab hambali Begitu Imam Sami Allah Liman Hamidah mau langsung Robana walakal ham gitu ya. Karena madzhabnya hambali, tapi dalam madzhab Syafi'i makmum mengulangi lagi Sami Allah Liman Hamidah. Tapi itu sunnah yang menjadi rukunnya adalah gerakannya. Nah, gerakannya bagaimana yang yang paling uh, bagus dalam itidal itu? Nah, ini menjadi perbedaan juga karena hadisnya mengatakan nanti fa aqim sulbaka hatta tarjali dhamu ila mafasilihat. Ketika itu adalah kata Nabi, maka luruskanlah badanmu sehingga semua persendian kembali pada tempatnya. Nah ini masih agak ambigu pak, sehingga persendian kembali persendian kembali pada tempatnya. Maksudnya apa? Dalam pandangan jumhur atau mayoritas itu artinya lurus pak, tangannya lurus, badannya lurus, jadi tidak bersedekap. Ini posisi ini tidak dalam madhab mayoritas, termasuk dalam madhab syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan maksud persendian kembali kepada tempatnya adalah sebagaimana pada saat posisi takbiratul ihram. Artinya tangannya bersedekap. Jadi sami Allah liman hamidah tangannya bersedekap. Ada yang begini Pak? Ada. Ya, jadi e, itu dalam perbedaan dalam memahami hadis tadi. Maksud Nabi sehingga persendian kembali pada tempatnya itu apa? Nah dalam pandangan mayoritas itu pokoknya lurus Pak badannya. Termasuk tangannya tidak bersedekap lagi dalam posisi yang tidak jadi itu yang menjadi rukun, kemudian tumak nina dalam itidal itu ini juga menjadi rukun. Cuma Pak, nah, itidal ini bukan rukun yang panjang. Jadi tidak usah lama-lama itidalnya. Karena itidal itu adalah pemisah antara ruku ke sujud. Jadi ada dua rukun dalam sholat yang itu kita tidak disunahkan lama-lama. Apa itu Pak? Itidal dan dua, apa Su, apa, duduk di antara dua sujud itu dua rukun yang kita tidak dianjurkan lama-lama itidal dan duduk di antara dua sujud karena itu sebagai pemisah saja sebetulnya itidal pemisah antara ruku dan sujud e, duduk itu e, pemisah antara dua sujud jadi itu tidak disunahkan kita lama gitu ya enggak justru yang disunahkan lama itu kapan pak pas sujud dan sebelum salam Pas sujud, kenapa? Karena kita dianjurkan membaca doa, banyak doa. Kita punya keperluan apa aja, Pak? Minta naik jabatan gitu ya, misalnya, atau kita minta uh, rezeki yang banyak, ya, Pak punya anak, misalnya, ya. itu doanya pas sujud tuh, Pak. Itu mustajab. Karena kata Nabi, akrobu mayakurul abdu min robihi azza wajal wahwa sajid. Momen paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah pada saat sujud. Faksi rufih doa, maka perbanyaklah doa. Jadi kalau bisa kita doa itu Pak, apalagi dalam bahasa Arab ya. Jadi dalam atas Syafi disyaratkan kalaupun mau doa harus bahasa Arab. Jadi kita hafalkan dulu doanya Pak. Cari di Google Pak. Doa terbebas dari hutang apa nih Pak doanya? Yang maksur yang dari Nabi ya. Doa minta anak soleh gimana? Hafalkan dulu tuh Pak. Dibaca pas sujud. Tapi bagi imam, nah bagi imam itu jangan lama-lama tetap Pak ya. Karena imam itu ter- terkait dengan haknya para makmum, takutnya makmum tadi ada yang ingin uh, punya hajat atau yang sudah tua nah itu jangan lama-lama itu ya doanya, jangan panjang-panjang gitu ya. 
tapi disunahkan. Maka dalam itidal ini tidak dianjurkan banyak eh, apa namanya berdoa karena itu rukun pendek ya. Ini sudah waktu suruk sudah setengah enam, jadi kita buka tanya jawab dulu pak ya sebelum kita tutup. Waalaikumsalam. Jadi itu bukan pertanyaan pak ya, jadi mencurhatkan gitu ya. Iya ya, kita terima pak ya ininya saran dan masukannya nih pak ya. Jadi memang mazhab itu e, di Indonesia banyak itu pak. Ya apalagi dalam masalah sholat. Nah, jangan sampai kita dalam masalah sholat ini kan suka ada yang bela- mohon maaf nih pak, ada yang belajar dengan satu kitab saja atau satu buku saja dan mengkultuskan itu kemudian menyalahkan praktek sholat e, umat Islam yang lain. Karena memang contoh e, salah satu contoh buku yang sering di, e, dipakai ya itu misalnya sifat sholat Nabi karya Syekh Al Bani. Itu banyak dipakai oleh orang-orang Tapi memang di dalam kitabnya itu beliau Banyak dikritik juga Banyak dikritik, kenapa? Karena di sana beliau banyak menyalahkan praktek umat Islam yang lain Dalam sholat ya Tapi karena cuma beda mazhab Bukan karena sesat, benar-benar sesat ya Itu disalahkan karena cuma beda mazhab Itu banyak, makanya banyak tandingan bukunya itu Pak nah, Ada Syekh Hasan Segab namanya Itu bikin buku tandingan itu namanya Sohih Sifat Sholat Nabi karena dikritisi karena di situ ke dalam dalam buku itu banyak menyalahkan praktek umat Islam yang lain hanya karena beda mazhab. Nah, jadi lagi-lagi kita sebagai orang awam hanya berkewajiban untuk mengikuti apa yang kita dapat dari guru kita gitu ya. Jadi memang tidak perlu dipusingkan dengan istilah mazhab, cuma memang kalau kita bisa idealnya kita belajar satu mazhab dulu gitu ya. Nah, baru kita habis itu eh, kalau ingin belajar yang lain boleh gitu ya. Karena idealnya begitu. Baik ada yang lagi ada lagi Pak yang lain silakan. Baik. Nah, dalam kasus kelebihan rakaat bagaimana? Kalau tadi kan lupa nih Pak, ketinggalan rukun ya. Nah, kalau kelebihan gimana? Nah, misalnya kita yakin tadi kayaknya kelebihan gitu ya dan itu yakin gitu ya. Nah, kalau kelebihan itu sama sebetulnya Pak. Jadi konsekuensinya adalah dengan cara kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau lupa ini tidak tidak batal sholatnya tapi diganti dengan sujud sahwi ya. Nah cuma khusus dalam batal syafi'i Pak, sujud sahwinya itu sama. Baik kelebihan rokaat maupun kekurangan rokaat itu sahwinya sebelum salam. Lain nanti dalam mata maliki Pak. Kalau dalam mata maliki kalau kurang rokaat atau kurang rukun itu sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau kelebihan rukun itu sujud sahwinya setelah salam. Dibedakan dalam mata maliki. Karena memang ada riwayat mengatakan begitu, tapi dalam mata syafi'i sama aja. Mau kelebihan rukun atau kekurangan rukun, sujud sahwinya tetap sebelum salam, tetap sebelum salam. Jadi kalau karena lupa pak kelebihannya itu cukup cukup diganti dengan sujud sahwi saja sebelum salam. Ini tidak harus mengganti semua semua apa namanya sholatnya, gitu ya. Lain lagi nanti kalau misalnya dalam masalah mendahului imam, nah ini jadi pembatal ini beda lagi. Ini bab pembatal sholat namanya ya. Mendahului imam itu bisa jadi membatalkan sholat. Kalau kelebihan nggak ada masalah, pak. Misalkan nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah kalau kalau tadi me, me, apa, me, mendahului imam lebih dari dua rukun dalam mata syi'i batal. Pak. Termasuk pada saat takbiratul ihram, pak. Pada saat takbiratul ihram makmum baru boleh takbir itu ketika imam selesai baca takbir. Jadi ketika imam Allahu Akbar baru makmum boleh Allahu tidak boleh bareng ataupun mendahului karena inama jualal imam liuk tanpa bihi imam itu di, dijadikan untuk diikuti ya. nah, namanya mengikuti itu setelah pak. maka tidak boleh bareng dan tidak boleh mendahului harus setelah imam sempurna bacaan takbirnya baru makmum boleh Allah akbar kalau ternyata bareng ulangi lagi pak takbirnya karena belum sah gitu ya itu itu konsekuensinya pak Nah, sujud sahwi itu dua kali sujud, Pak. Sujud, bangun lagi, sujud lagi. Tidak ada bacaan khusus. Jadi kalau kita nggak baca apa apapun itu sudah sah. Tapi dalam mazhab syafi'i, ulama para ulamanya kemudian mensunnahkan membaca subhanalladzi la yanamu wa la yasku. atau subhanaman la yanamu wa la yasku. Maha suci Allah yang zat yang tidak pernah lupa, eh, tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Subhanaman la yanamu wa la yasku. Tapi anda kan tengah hafal nggak apa-apa, pak. Nggak usah baca apa-apa. Pokoknya sujud dua kali itu sudah sah. Langsung salam, gitu ya. Itu konsekuensinya dalam uh, mata sapi. Ya, cukup ya.
Ada lagi? Ya, silakan. Ya, makmum mengikuti maksudnya. Dalam salat berjamaah, ya diikuti, Pak. Jadi ketika imam sujud sahwi, makmum mengikuti. Enggak sah. Karena imam itu dalam salat berjamaah wajib diikuti, Pak. Nah, makanya di masa Nabi itu, pesaking sahabat Nabi itu mengikuti Nabi jadi imam, ketika Nabi dibisiki malaikat, wahai Nabi, itu di bawah sendal kamu ada najis. Lagi sholat tuh Pak, Nabi langsung lepas sendalnya. Para sahabat Nabi kan lihat Pak, ngikutin Pak, semuanya lepas sendal gitu ya. Karena mendengar hadis tadi bahwa imam itu wajib diikuti dalam sholat berjamaah. Tapi kan Nabi itu dalam kasus itu karena ada najis. Makanya Nabi setelah sholat, ngapain kalian ngikutin lepas sendal? Ya kita kan cuma ngikutin Nabi kan itu ya. Enggak, tadi itu karena ada malaikat Jibril yang membisiki karena di bawah ada najis. Gitu ya. Jadi saking itu e, imam wajib diikuti. Termasuk dalam hal yang beda pendapat. Misalnya begini Pak, imamnya madhab syafi'i, kunut subuh. Makmumnya madhab hambali, enggak kunut. Nah, Imam Ahmad sendiri yang mata hambali itu mengatakan meskipun beliau tidak berpendapat kunut subuh itu sunnah, tapi ketika bermakmum di belakang imam yang mata syafi'i yang kunut, maka ikuti. Walaupun makmumnya bukan mata syafi'i, diikuti karena imam itu wajib diikuti. Itu Pak, ya. Ada lagi? Ya. Baik. Pertanyaan pertama tadi kalau masbuk gimana? Apakah makmum tetap wajib baca al-fatihah atau enggak ya? Jadi kita misalnya datangnya telat, imam sudah mau ruku, ya lagi baca surat. Nah makmum masuk tuh, tetap wajib baca al-fatihah nggak pak? Tetap wajib, tapi secukup artinya se, secukup waktunya aja. Jadi ketika kita masuk pak, imam lagi baca surat, kita nggak boleh baca iftitah lagi, langsung baca al-fatihah. Kalau baca iftitah malah nggak boleh. Kenapa? Karena waktu sudah habis nih, sudah mau ruku nih. Maka didahulukan yang rukun dulu Kita baca langsung Al-Fatihah Nah ada pun nanti ternyata sebelum selesai Imam sudah keburu ruku Ya sudah, itu tetap-tetap dianggap sah Kenapa? Karena ada hadis lain Yang dipakai dalam kasus ini Bahwa Man sallah khalfal imam Fakiroatul imam lahu kiroah Orang yang salat di belakang imam Maka bacaan fatihahnya imam Sudah mau cover bacaan makmum Nah itu berlaku dalam Madrasa Syafi'i ketika makmum tidak sempat baca Al-Fatihah. Ima karena dia misalnya masbuk atau habis baca Al-Fatihah. Kan tadi makmum nunggu ya setelah imam selesai baca Al-Fatihah baru dia baca Al-Fatihah. Eh tiba-tiba setelah baca Al-Fatihah dia cuma imamnya coba baca surat satu ayat doang. Yasin lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu Akbar. Kan makmum gak sempat baca Al-Fatihah Pak. Itu tetap sah. Kenapa? Karena bukan salah makmum, ya. Karena itu termasuk dalam hadis yang dimana bacaan imam mengcover bacaan makmum. Tapi kalau makmum masih sempat baca al-fatihah, tetap wajib baca al-fatihah, gitu, pak. Ya. Terus yang kedua tadi terkait buku apa yang kita bisa belajar fikih madar syafi'i yang sudah diterjemahkan, yang ada dalilnya, kan gitu, pak ya. Nah, memang kalau kita bicara kita dalam madar syafi'i itu sebetulnya banyak, pak, kitab yang ada dalilnya. Cuma apakah sudah diterjemahkan atau enggak, saya belum tahu ya. Karena yang banyak diterjemahkan itu kitab-kitab yang matannya sebetulnya. Karena nanti ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Ada kitab matan, matan itu yang tipis. Yang hanya menyebutkan rukun sholat, tapi enggak ada dalilnya. Gitu ya. Jadi itu memang khusus digunakan untuk orang-orang yang benar-benar awam supaya memudahkan. Nanti ada lagi yang lebih tebal lagi. Misalnya ada kitab takrib atau fatwa korib. Itu lebih lengkap lagi. ya Cuma kalau mau lebih lengkap lagi dalilnya, itu nanti ada dalam kita misalnya Fatul Mu'in atau Al-Majmu ya. Nah, tapi kita di rumah fikih Pak ya. Kalau terjemahan biasanya begini Pak. Namanya kitab terjemahan itu pertama bahasanya agak kurang enak biasanya. Karena kan menerjemahkan dari bahasa lain ya. Itu biasanya bahasa bahasanya jadi kurang enak dibaca. Terus biasanya juga kalau salah menerjemahkan juga bisa salah juga gitu ya. Itu ke ke kekurangan kitab terjemahan itu begitu Pak. Jadi tergantung keilmuan yang menerjemahkan nih. Kalau salah memahami bisa salah jadi terjemahannya. Gitu ya. nah, makanya saya anjurkan e, bacalah kitab-kitab fikih Madhab Safi yang sudah di, yang ditulis langsung oleh ulama Indonesia ya, atau oleh orang Indonesia langsung. Nah kita di rumah fikih Pak ada beberapa buku yang itu khusus dalam Madhab Safi ini khususnya sholat ya. Nah saya tampilkan bisa nggak di sini ya? Jadi itu bisa download secara gratis Pak itu nggak usah beli ya. 
itu antum yang penting modal kuota aja. Sifat sholat Nabi ala madar syafi'i itu udah termasuk dalilnya Pak, udah lengkap dengan dalilnya. Itu tulisannya Ustaz Muhammad Ajib di rumah fikih, teman saya juga. Kalau misalnya sudah cukup, uh, sudah jam 6 juga ya. Kita tutup kajian kita dengan rokah faratul majlis. Mudah-mudahan uh, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari di, sampai, uh, di pagi hari ini mendapat menjadikan manfaat bagi kita semua di, di ibadah kita sehari-hari maupun di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu alla ilaha illa anta astagfiru kawa atubu ilaik. Aku lulakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.